নমস্কার ইস্টার বাংলার ইভিনিং শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এমন এক ব্যক্তিত্বকে যাকে যার নাম এখন সারা রাজ্যে চর্চার বিষয় এবং তিনি এমন একটা কাজ করেছেন যেটা আমরা বলবো যেটা বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে একটা সাহসের তিনি পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি তিনি সম্প্রতি তার একটি ছবি মুক্তি পাচ্ছে সেটা হলো এনআরসির উপরে এবং সেই ছবিটা বাংলা ভাষায় এবং এনআরসি আইডি অর্থাৎ এনআরসি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট তো আমরা আজকে স্টুডিওতে এমন তো জানিয়েছি এই ছবিটির পরিচালক সংলাপ লেখক দীপক দাসকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো এই ছবিটা আপনারা জানেন যে একটা আগামী পনেরো ডিসেম্বর একটা রিলিজ হবে আসামের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে কিন্তু এই মুহূর্তে এই ছবিটা রিলিজ হওয়ার আগেই একটা বিতর্ক তৈরি হয়ে যায় সে প্রসঙ্গে আমি একটু পরে আসবো তো প্রথমে আমরা দীপক দাসের কাছে জানতে চাইবো যে আপনি এই যে আপনি যা বলিউডে আমরা যেটা জানি যে বলিউডে আপনি আপনার যে অভিনেতা বা আপনার বিভিন্ন ফিল্ম কেন্দ্রিক যে আপনার বিভিন্ন প্রতিভার আপনি পরিচয় দিয়েছেন বলিউডে তো সেই সম্বন্ধে প্রথমে একটা আমাদের দর্শকদের আপনি অবহিত করুন কারণ আপনার সেই শিল্পী সত্তাটাকে মানুষ জানতে হবে এটাই আমরা চাইছি না অনেক কিছু আছে কি জানতে চান আপনি আপনি প্রশ্ন করুন আমি প্রথম হলো গিয়ে যে আপনি কিভাবে বলে উঠে গেলেন এই আসাম থেকে আমাদের আমি অ্যাজ এন অ্যাকশন ডিরেক্টর নিজেকে স্টেবলিশ আপনি অ্যাকশন ডিরেক্টর আচ্ছা অ্যাকশন ডিরেক্টর সে ড্রিমটা নিয়ে গেছিলাম কি স্বপ্নটা নিয়ে গেছিলাম আমি তারপরে গিয়ে অ্যাজ এ মার্শাল আর্ট কোর্স আমি স্টার্ট করেছি কাজ স্লোলি স্লোলি গ্রেজুয়ালি মানে হয়েছে একটা পর একটা একটা পর একটা ছোটো ছোটো কয়েকটা সিরিয়াল করলাম তারপর গিয়ে টু থাউজেন্ড সিক্সে বড় ব্রেক পেলাম সেটা হয়েছিল পৃথিবীর রাজ চৌহান আচ্ছা পরিচালক হয়ে গেলেন এই বিষয়টা কিভাবে ঘটলো হঠাৎ হয়নি ডাইরেক্ট শুরু করেছি হ্যাঁ প্রথমে আমি ছিলাম এই যে অ্যাকশন কোরিওগ্রাফার দু বছর মান লাগলো তাই এডিটিং পয়েন্ট ক্যামেরা অ্যাঙ্গার আর বিভিন্ন ধরনের অনেক কিছু থাকে এগুলো শিখতে তাই সেটা শেখাবো আমি পৃথিবীর রাজ চৌহান থেকে আমি ডাইরেক্ট এসে ফুল ফ্লেজেড অ্যাকশন ডিরেক্টার ঢুকলাম বাট একটা পয়েন্ট থাকে না সেচুরেশন পয়েন্ট টোটালি ফেড আপ মানে ভালোই লাগে না ইউ আর অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য শো এজ অ্যান অ্যাকশন ডিরেক্টার নিজের ক্রিয়েটিভিটি কিছু থাকে না আর বলতে খারাপ লাগে বলা উচিত না বোধ বাট এরকম অনেক সময় থাকে যে এই ধরনের ই লেভেলের ডিরেক্টার থাকবে যে আমাকে গাইড করে তিনি বুঝতে আমার ফিফটি পার্সেন্টও জানে না কাজ আই হ্যাভ টু ফলো এরকম আমি চেষ্টা করা শুরু করেছিলাম আমার প্রথমে প্ল্যানিংটা ছিল টাইগার শপকে নিয়ে টাইগার শপকে আমি শিখে দিলাম টু থাউজেন্ড সিক্স থেকে তারপরে যে সময় প্ল্যানিংটা শুরু হয়েছে যে লঞ্চ হবে আমার একটা স্ক্রিপ্ট ছিল নর্থ ইস্ট বেস্ট নর্থ ইস্ট আমার নিজের স্টোরি একটা ছিল সেটা নিয়ে ওকে লঞ্চ করবো ভাবছিলাম তারপর আমরা দেখলাম যে ও নতুন আমিও নতুন নবরি লঞ্চ আস তারপরে একটু ডেভার্ট করে কে তুই করে না তারপর আমি অনেক কিছু দেখছি করতে করতে অনেক সময় ঢুকে গেলো প্রডিউসার পায় না হ্যান ত্যান করতে বড় বড় প্রজেক্ট আছে আমার কাছে কেন না স্ক্রিপ্ট এগুলো বিগ প্রোডাকশান লাগবে এই মাত্র কয়েকদিন আগে একটা কয়েকদিন আগে না কয়েক গত বছর অনেক সিনেমাটা দেওয়া ছিল মানে তো সামহাও ইন্সপায়ার্ড বাই মাই স্টোরি অনলি আচ্ছা আর তিনি নিজে বলেছেন ইন্টারভিউতে কি দীপক স্যারের সাথে আমি কথাবার্তা অনেক হয়েছে আর আমার একটা ওয়েব সিরিজ একটা ছিল গোল্ডেন ট্রাইঙ্গেল নর্থ ইস্ট বেস্ট সেটা আমি দিয়েছিলাম ফোর সিক্স মান্থস ও থ্রি মান্থস আর যে সিনাপসিসটা পরে আমার গোল্ডেন ট্রাইঙ্গেল কয়েকদিন আগে ঘটিত হলো সিনাপসিস হাফ পেজ ওভার বলে দাদা ইয়ে তো পুরো ও দেখ রায় ইয়ে তো অনেকে আমার ইসকার রেজিস্ট্রেশন ডেট দেখো অনেক বাদ না হয় যাই হোক কেউ সাপোর্ট করে না নবরি ওয়ান্টস টু বি লাইক কী বলবো এটাকে আদিবাসী সিনেমা আসামের উপরে ওরা কি বলে আউট অফ আসাম আমরা এস টি স্ট্যাটাস পাই আর আসামে ঢুকলে আমরা এস টি স্ট্যাটাসটা পাই না আর উইথ এ ব্যাকড্রপ অফ চাইল্ড মিলিটেন্স আমি করলাম সেটা সিনেমাটা শুটিং শেষ হতে হতে বাস লকডাউন তারপর টোটালি বন্ধ পোস্ট প্রোডাকশন ভালো হয় নাই আমি ওয়েট করছি ওয়েট করছি কবে করবো জিনিসটা তারপর দেখি না ওয়েট করার লাভ নাই আমার এই সাবজেক্ট এনআরসিটা রেডি আছে আর প্রথম আমার এই টাইটেলটা এনআরসি ছিল না এনআরসিটা যে করতে হবে এটা তার মাথা কীভাবে এলো 
देखे मूल बक्त आईडी ना थे इम्पोर्टेंट डकुमेंट्स ना थे एकजुन लाइफ कीते की होते तरपर जो सिसटेम जे भाव धरा होता कतटूक अब्दि ठीक आम मना अनेक लोपल आने अनेक मानुष पे लाइव पे जरा मिस आईडेंटी अरेस्ट कर नहीं जा बरपेटा दान पे शिलचरे पे नाम अन्न टोटाली नाम अन्न हमार नाम दीपक बाट ये कि नोटिस अन्न एक नाम हारिए ग जाल नथिपत्र दिए नाम तुम्हें देखिए लोकटा कि नागरिक हो गो तो विषय की देखे घटे शिलचार कथा से काशीपुर डकुमेंट लागे से एनआरसी लागे हमार मन जो ये जानी ना काशीपुर तो शिलचार आस जिस शिलचर थे गुवाहाटी जा जिस क्या कारेक्शन करा जाने तो करा उचित ना अच्छा शिलचारे आसार आगे काशीपुर लोकल अथरिटी देखा उचित जिस क्या चेक करें ना जिस से तो मिस्टेकगुल होना ऊपर तो क्यों जाने ना अपनारा के क्या चिन्हे गुवाहाटी दिल्ली क्या चिन्हे লোকাল অথরিটি জানা উচিত না র্যান্ডমলি করা যায় না মানে পুরো যে একটা প্রক্রিয়াটার মধ্যে যে একটা গলত রয়েছে সেটাকে আপনি সিনেমাতে উপস্থাপন করেন সেটাই সেটাই গল্পটা এটাই কষ্টটা দেখাইছি আমি কেন হচ্ছে কষ্টটা মানে পুরো যে বিষয়টা একটা মানে ইয়ার ইয়ার জায়গাটা যে একটা হলানের জায়গাটা হয়েছে 
আমরা এনআরসির সময় যেটা দেখেছি আচ্ছা এগুলো বিষয়ে যে তারপর ধরুন যে মানে যেটা জানতে চাইছি যে আপনার সিনেমা কি এগুলো জিনিস এসেছে যে ধরুন একজন গরিব পরিবার সে তার কোনো ডকুমেন্ট নেই ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য সবকিছু বিক্রি করে টাকা দিয়েছে এগুলো কি আপনার বেসিক ফাউন্ডেশন স্টোরি সেটা তো ঘটেছে না এখানে আমি অনেক পেয়েছি এখন বরপেটাতে গেছিলাম আমি সেখানে পেয়েছি যে বাড়ি ঘর সব বিক্রি করে দিল টাকা নেই এরকমও মেয়ে লোক একজন ভদ্রমহিলা একজন পেলাম যে সাড়ে দশ বছর জেলে থেকে আসে জেলে মানে ডিটেনশন ক্যাম্পে যে সময় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় সে সময় সে ওয়াজ প্রেগনেন্ট আর ডিটেনশন সেন্টারে অ্যাবর্শন করানো হলো তা স্বামী মারা যায় মারা স্বামী মারা যাওয়ার সময় দেখতে দেয়নি আসতে দেয়নি আপনার এই ছবির মধ্যে নায়ক নায়িকা মানে কারা কারা আছেন একটু বলবেন টোটালি আসাম টোটালি গুয়াহাটির দিকে লিডে আছে ইয়ে ভ্রান্তি মেদি আচ্ছা অনেক কাজ করেছেন তারপর ভবেশ দাস পাকিজা বেগম ভেরি ওয়েল নন থিয়েটার আর্টিস্ট অনুপ হাজারিকা দেবজিৎ পাল শঙ্কর অর্চনা অনেক আছে আর্টিস্ট খুব ভালো কাজ করেছেন কোন কোন জায়গায় করেছেন আপনি আর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মরিগাঁও 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 কেউ কেন ধরলেন আপনি আমি যে আমার ভিজুয়ালটা ছিল ভিজুয়ালটা পেয়েছি আমি সেখানে আপনি বিশ্বাস করবেন না যেটা ছ মাসের একই করেছি আমি এন্টার আসাম সবাই বলতো দাদা ইদের হ্যাঁ না এনা দিই হ্যাঁ না গাও হ্যাঁ না বাট লেখার সময় একটা ইমেজ তৈরি হয়ে যায় সে ইমেজটা পাচ্ছিলাম না আমি মরিগাঁও গিয়ে পেয়ে গেছি এরকম হয়েছে যে শুধু একটা শট নেওয়ার জন্য আমি থার্টি ফাইভ কিলোমিটার ট্রাভেল করেছি সে একটা শট আপনি টিজারে দেখেছেন বোধ একটা রিভার ব্যাংকে হেঁটে যাচ্ছি তিনি থার্টি ফাইভ কিলোমিটার ফ্রম মরিগাঁও সারাদিন শেষ রাস্তা খারাপ আপনার ক্যামেরার কাজগুলো কারা করেছেন ঘটে অনেক শিখাতে অনেক কষ্ট হয় মানে ফিফটি ফাইভ ফিফটি লেসটা যদি লাগে আর আমি যদি বলি আপনি তো প্রবলভাবে একটা পেশাদারি পেশাদারি জায়গা থেকে সেটাই তো সেটাই এখানে এসে তো আপনি না কষ্ট হয়েছে অনেক কষ্ট হয়েছে আমি যদি এতটুকু একটা ফ্রেম চাই ও কী করে ফর এক্সাম্পল সেভেন্টি ফাইভ একটা লাগিয়ে দিল লেন্স আমি বললাম না সেভেন্টি ফাইভ লাই চাই বাট আমি ইয়ে এতটুকু অবধি চাই সেটা আমার পজিশন শিফট করে দিতে হয় না এই যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অনেক অসুবিধা হয়েছে অনেক অসুবিধা হয়েছে অনেক ফ্রাস্ট্রেটিং হয় এগুলো আর লেন্সে অনেক কথা বলে দর্শকরা আপনারা শুনছেন যে ওনার যে এনআরসির সিনেমাটা তৈরির যে পটভূমিকাটা এবং এই এনআরসির সিনেমার যে বক্তব্যটা এটা আপনার আমার বা আমাদের অসমের বিশেষ করে বাঙালি সমাজের একটা জন্তুলার কথা ফুটে উঠেছে এই সিনেমাটা আমি দেখিনি এখনও আপনারা পনেরো তারিখ মুক্তি পেলে আপনারাও দেখবেন এবং সেখানে মনে হয় আমরা এনআরসির সময় যে কীভাবে মানুষ যন্ত্রণায় ছিলেন সেটা আসলে মানুষ এখনও ভুলে যাননি এবং সেটাই একটা যুগ সেই একটা চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন সিনেমার মাধ্যমে তো আমরা আরও তার আলোচনার গভীরে যাব আস্তে আস্তে তো আপনার এই সিনেমাটা মুক্তি পাওয়ার আগেই আপনি গত দেখলাম একটা আপনি একটা গুহাটে একটা চ্যানেলে আপনার একটা ইন্টারভিউ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে যারা ইন্টারভিউ নিয়েছে এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে সেটা আপনার শিল্পী সত্তা বা আপনার সিনেমার যে আপনার সিনেমার যে বক্তব্য আপনার কাজ সেসব সেসব দিয়ে কোনো প্রশ্ন না করে আপনি কেন অসমে বাংলা ভাষায় একটা সিনেমা প্রকাশ করলেন সেই বিষয়টাকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মানে আপনার শিল্পী সত্তার চাইতে আপনি ভাষাটা কেন আপনি একটা ভাষা কেন আমি আপনি একটা ইয়ে করলেন যদিও শিল্পীর কাছে ভাষাটা বড় জিনিস নয় না শিল্পীর কাছে ভাষা একটাই থাকে সিনেমার সিনেমা ভাষা আর কোনো ভাষা নেই হতে পারে আলাদা আলাদা ভাষা কিন্তু ভাষা তো একটাই তো এই বিষয়টাকে আপনি একটু ব্যাখ্যা করুন আপনি কেন আপনি কেন অসমিয়া ভাষায় করলেন না বা কেন ইংরেজিতে করলেন না আচ্ছা এটা আপনার প্রশ্ন আমি বলছি ধরুন এসেছে যেহেতু তো আমি চাইবো যে আপনি একটা জবাবটা একটু বিশদভাবে দেবেন আচ্ছা এটা অ্যাকচুয়ালি কার জন্য হয়েছে না সেটা আমি তো ভাবি যা বাঙালিদের জন্য বাংলা ভাষার জন্য বাংলা ভাষা বলা হচ্ছে না এটা বলা হচ্ছে যে যারা অভিধ অনুপ্রবেশকারী তাদের জন্য তাদের শনাক্ত করার জন্য এবং প্রকৃত প্রকৃত ভারতীয়দের একটা নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এটা নার্সি করা হয়েছে তাহলে তো পাঞ্জাব আগে শুরু করা উচিত ছিল পাকিস্তান হিন্দু মুসলিম হিন্দু মুসলিম আমি ভাবি না যে হিন্দু মুসলিম কারণ দেখুন আপনি যে দেখবেন যে উনিশ লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছে চূড়ান্ত তালিকা সেখানে বারো লক্ষই বাঙালি হিন্দু মুসলমান তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দু মুসলমান বিষয়টা নয় এবং আরও দর্শকদের আমি জানিয়ে দিই এবং একটা অফিসারদের একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেই সময় যাতে যাদের মাতৃভাষা বাংলা লেখা আছে তাদেরকে যাতে বেশিভাবে দেখা হয় এরকম একটা অলিখিত নির্দেশ ছিল ট্রেনিং এটা বলা হতো আচ্ছা 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 
তো আপনি আপনি যেটা করেছেন এটা আপনি বলছেন যে আপনি বাংলা বাঙালিদের উপরেই এটা বেশি হয়েছে কিন্তু এর জন্য কি একটা বাংলা সিনেমা আসামে রিলিজ করা কি অন্যায় কে বলছে অন্যায় আই এম নট ডুইং এনিথিং এগেন্স্ট কনস্টিটিউশন আমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাষাতে সিনেমা করতে পারি ইন্ডিয়াতে আর যদি অন্যায় থাকে ডিমাসা সিনেমা কেন রিলিজ হচ্ছে এখানে কার্বি সিনেমা কেন রিলিজ হচ্ছে বড় সিনেমা কেন রিলিজ হচ্ছে সব সিনেমা তো রিলিজ হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকে তার সিনেমার সিনেমাকে তুলে ধরার একটা প্রত্যেকের প্রত্যেকের দায়িত্ব আর এরকম যদি অন্যায় থাকে তাহলে শুধু একটাই ভাষা ইউজ করো ঠিক না ইউটিউব দেখো না ফেসবুক ইউজ করো না সেখানে কোথায় আপনার বিষয়টাকে একটা অন্যভাবে দেখা উচিত আপনি একটা সামাজিক সংস্কারের একটা সিনেমা করেছেন আপনি সেটা না দেখে আপনাকে ভাষা কেন্দ্রিক একটা মানে আক্রমণের জায়গা করা হয়েছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন সেটা অনেক ইন্টারভিউ হয়েছে আমার পঁচিশ থেকে তিরিশটা মতো ইন্টারভিউ হয়ে গেছে উইদ ইন টেন ডেজ সে একটা সিঙ্গেল ইন্টারভিউ ছিল যে জায়গায় এই ধরনের প্রশ্ন করেছে বাট নট ইন্টু দ্যাট গুহাটিতে আপনি যে সিনেমা রিলিজ করবেন গুহাটিতে কোনো হলে হবে না খালি বঙ্গাইগাবে হবে দেখলাম একটা আপনার অল আসামে হচ্ছে সিনেমা হলে হবে তো এটা কি আপনি কোনো বলছি না যে বৃহত্তর অসমিয়া সমাজ থেকে প্রতিবাদ আসবে কিন্তু কিছু কিছু সংগঠন আছে লাচি সেনার মতো সংগঠন খুব একটা সংখ্যা অল্প কিন্তু এরা একটা উৎপাদ করতে পারে যেমন পুজোর সময় ব্যানার ছেড়ে একটা উৎপাদ করেছিল ঠিক আছে সেরকম যদি কিছু হয় সেটাকে আপনি দেখা যায় দেখা যায় সময় আসলে দেখা যায় আপনি কি ভাবছেন এরকম হতে পারে জানি না আমি বলবো না প্লাস মাইনাস কিছু বলবো না বা সময় আসলে দেখা যাবে এত ছোট মন বা এত ছোট থট নিয়ে তো আমি করি না সিনেমাটা দেখা করেছি না এত টাকা দুটো বছরে আমি যদি দিয়েছি তো ডেফিনেটলি কিছু একটা থাকবে এমনিতে যেতে দেবো না সিনেমাটাকে আর এটা রেকর্ড অলমোস্ট টোয়েন্টি সিনেমা হলে রিলিজ হচ্ছে আপনি কি মানে ধরুন ওটা আপনি একটা একটা আপনি এক জায়গায় বলেছেন আমি দেখলাম যে আপনি বলেছেন যে পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ তো এটা সেখান থেকে অ্যাটলিস্ট ফিফটি হলে রিলিজ করবো আমি राज्य सिनेमा পশ্চিমবঙ্গ তো সেটা মুক্তি পাবে এবং হয়তো আপনি হিন্দি ভাষণ করে করতে পারেন এই যে আপনার যে একটা অনুপ্রেরণাটা আপনি কোন জায়গায় থেকে পেয়েছেন জানি না উত্তর নেই আমার কাছে অটোমেটিক লেখা আছে এগুলো কোনো প্ল্যান করা হয়নি যে এটার পর এটা করবো এটার পর এটা করবো मैं সেন্সারের পর গিয়ে অনেক লোক পেয়েছি আমি এখন আর ডেইলি দেখা কত সময় সিনেমাটা এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আচ্ছা তো মানে আপনি বলছেন যে আপনি ঠিক কীভাবে আপনি মানে হঠাৎ কেন মনে হলো এটা আপনি নিজেই বলতে পারছেন না যে আমি কেন এনার সিনেই করবো না দেখেন আমার কাছে অনেক সাবজেক্ট আছে হ্যাঁ বারো তেরোটা স্ক্রিপ্ট আছে আমার কাছে আর অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রডিউসার অন্য প্রডিউসার থাকলে আমি অন্য কিছু উদ্যোগ করতাম আমি বাট এই সাবজেক্টে আমি দেখলাম যে না আমি নিজে এটাকে ক্যারি আউট করতে পারবো জিনিসটাকে গান আছে ব্যাকগ্রাউন্ড मानी <laughs> আমি 
আমাকে সেটা নিয়ে আমার আমার ডাবিংয়ের সময় দুই মাস আমার ডাবিং অডিশন হয়েছে তারা বলতো না দাদা এটাকে নিয়ে নেন আপনি এটাই তো ভাষা তো এটাই আমি বললাম না আমার ক্যারেক্টার যে জায়গায় থাকে এরকম না হুজার বাঙ্গাল বাংলা আলাদা বরপেটা বাংলা আলাদা বাংলা ক্যারেক্টারটা কোন জায়গা থেকে গেল এই ক্যারেক্টার দিতে হবে যে স্বামী স্ত্রী আছে স্বামীর ভাষা আলাদা निम्न आसाम बोरक भाई আমি দেখাতে চাইছেন যে এইখানে এইখানে লোকরাই এনআরসির হয়েছে এটা তো লাইক ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ভেরি ট্রান্সপারেন্ট সবাই জানে এই কথাটা আমার এই জায়গায় কোনো বলা কিছু নেই একদম ক্লিয়ার তো আপনি নামটা এনআরসি ইম্পর্টেন্ট আইডি এই নামটা কেন দিলেন এই নামটা নামটা ছিল এনআরসি শুটিং সেশন শুরু করেছি আমি এনআরসি তে শুট করলাম ওয়ার্কিং টাইটেল ছিল আমার এখনো ফাইলের মধ্যে নাম আছে এনআরসি পোস্ট প্রোডাকশনস অফ এনআরসি বাট যে সময় अप्लाई করলাম এনআরসি টা দেনে আমাকে घटे शूट कर একটা ইন্টিউশন পেয়েছিলাম না এই যে শর্ট সিনটা ইউজ করলে বোধহয় অসুবিধা হতে পারে লাইক ডিসি অফিসের সামনে আমার একটা ধারণা ছিল থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড পিপল একজন এক্স আর্মিকে তুলে নিয়ে যায় সে সিনটা ছিল এগুলো ছিল সরকারি অফিসারদের ভূমিকাটা আপনার এখানে কীভাবে সরকারি অফিসার কেউ নেই আমার সিনেমা নেই তাহলে আপনি টোটাল এনআরসিটা দেখতে পারবেন বাট পুলিশ স্টেশন দেখবেন না পলিটিক্যাল পার্টির নাম দেখবেন না আপনি সরকারি কোনো অফিসার দেখবেন না বাট আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন সে মানে সরাসরি সরাসরি আপনি দেখানে কিন্তু এদের উপস্থিতি আছে সংলাপের মাধ্যমে হোক কাহিনীর মাধ্যমে হোক এদের কোনো যা নামও নেই নি আমি নামও ধরি নি বাট আপনি জানবেন না ক্যারেক্টারটা আছে তাহলে সেন্সরে পাস করব না সিনেমাটা তো আচ্ছা তো আপনি কি ভাব আপনি কি ভাবছেন যে দর্শকরা কি আপনার সিনেমাটাকে নেবে जानी ना बाट डीप इम्पैक्ट एक तो कर डेफिनेटलि ये बोले थे जाए लाइक फर एक प्रश्न आप करी जो एगुलो सिनेमा जो तैरी है आगे हो देखे एग्लो कि जानर जिन सिनेमा करा प्रथम तो ता देखते पर द्वित तो जो देखा गल से एम भाव एक बोरिंग सबजेक्टर मत एक आना है जो धरू दर्शक पाँच मिनट देखा बोध हो जाए ना हमारे सिनेमा देखले अपनी उठबें ना डेक्शन मुम्बई 
হ্যাঁ গিয়ে মার্শাল আর্ট এজ এ মার্শাল আর্ট কোচ স্টার্ট করলাম আচ্ছা দুই বছর অবধি এখনো মার্শাল আর্ট করছেন আ এত বেশি না শেখানো হচ্ছে না এত বেশি সময় নেই আর হ্যাঁ নিজের জন্য করা হয় বাট স্টার্ট এখানে শেখার লাভ নেই আর শেখার পর না হেরে যায় স্যাচুরেট হয়ে যায় সব অনেকে শিখেছে এখন আর বোধহয় শেখাও না দেখে আচ্ছা আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে আসছে এবার আপনি একটু আপনি মানে আপনার অনুভূতির জায়গা থেকে এই সিনেমাটার সম্বন্ধে আমি তো আলোচনার মধ্যে মধ্যে এসেই গেছি একটু দর্শকদের আপনার জায়গা থেকে আপনি কি ভাবছেন এই সিনেমাটা নিয়ে বা দর্শকদের আপনি কী দিতে চাইছেন এটা একটু আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি দুটো পয়েন্ট বলবো একটা এগেন ডকুমেন্টস নিয়ে সব কিছু এসে যাচ্ছে এখানে কেন হচ্ছে কি হচ্ছে সেটাকে হওয়াটা উচিত বা ভুল এগুলো সব পাওয়া যাবে তার থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার একটা আছে একজন মহিলার ডিগনিটিটা কি হয় সেটা ধরতে পারবে সবাই দেখতে পাবে এটা এটা খুব সুন্দর মতন ধরা হয়েছে সিনেমাটাতে এটা খুলে বলুন বিষয়টা সেলফ রেসপেক্ট অফ এ উমেন আচ্ছা এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে পারবে তাতে বেশি বলবো আসলো কিভাবে সেলফ রেসপেক্টটা আছে তো আছে তো আছে সেটা মানুষ প্রকাশিত বলে না জিনিসটা আমি দেখেছি গল্প থ্রু দুটো বিষয় বলে একটা বলেন আপনি যে আপনি যে একটা তো ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারটা আপনি বলেন একটা আছে মহিলার ডিগনিটির ব্যাপারটা এই মহিলার ডিগনিটির ব্যাপারটা মানে একটু বুঝে বলুন ধরুন এনআরসি তো শুধুমাত্র যে মহিলাদের জন্য আলাদা বেদ তো কিছু না না মহিলা ডিগনিটিটা নট অনলি রিলেটেড টু এনআরসি যে কোনো জায়গায় যে কোনো সিনারিতে হতে পারে জিনিসটা কি লেভেলে ইম্পর্টেন্সটা থাকে কে কম্প্রোমাইজ করে কে কম্প্রোমাইজ না করলে কি হয় এই জিনিসটা বোঝা যাবে এটা আপনি তুলে ধরেছেন থ্রুট থ্রুট আমার যে ক্যারেক্টার কোনো জায়গায় কোনো কম্প্রোমাইজ করে না কোনো জায়গায় কম্প্রোমাইজ করে না তাহলে মূল ক্যারেক্টারটা কে ভ্রান্তি মেদি রিম্পি না না ইয়ে নামটা কি মানে রিম্পি রিম্পি নাম রিম্পি কি একটা গৃহবধূ হ্যাঁ দু বাচ্চার মা বন্যার জলে ভেসে যায় সবকিছু সেটা নেওয়া আছে সবকিছু পেয়ে যান আপনি স্পেশালি আসামের গল্পটা পেয়ে যাও দর্শকরা এই সিনেমাটায় আমরা যা বুঝতে পারছি যে এনআরসির যে যন্ত্রণা একটা চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং পরিচালক দীপক দাস তার সঙ্গে আমি এতক্ষণ আপনারা দেখলেন যে কোথাবার্তা তিনি অত্যন্ত পেশাদারিত্বর জায়গা থেকে সিনেমাটা করেছেন এবং আমরা আশা করব যে সিনেমাটা আপনারা সবাই দেখবেন এবং এই যে এনআরসির যে যন্ত্রণা আগামীতেও আবার যে মুখ্যমন্ত্রী কালকেই বলেছেন যে এনআরসি আবার করা হবে আবার দেখা হবে জালিয়াতি করে কার নাম উঠেছে সুতরাং যন্ত্রণা যে শেষ হয়ে গেছে এমন নয় যন্ত্রণা হয়তো আগামী তিন দ্বিগুণ হয়ে আসতে পারে যাতে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাটা ভুলে না যাই এবং সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার দিনগুলিকে সিনেমায় সিনেমার ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন দীপক দাস আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি জাতির এই সংকটের মুহূর্তে আপনি আপনার যে দায়িত্বটা পালন করেছেন এবং আমরা চাইবো আপনি বাণিজ্যিকভাবে সফল হবেন কারণ একটা কথা দেখুন শিল্পের সঙ্গে যদি অর্থ সম্পর্ক না থাকে তাহলে শিল্প বেশি দিন টেকে না তো সিনেমাটা যখন তখনই সার্থক হবে যখন আপনারা সবাই দেখবেন যখন সেটা বাণিজ্যিকভাবে সফল হবে তো এ বিষয়ে আপনার কী বক্তব্য আপনি কি বাণিজ্যিকভাবে সফল হবেন ভাবছেন জানি না দাদা সেটা বলা খুব কঠিন কঠিন তো আপনি সারা দেশেও এটা লিস্ট করবেন একটা সময় না হ্যাঁ প্রথমে আসামেটা করি তারপর বেঙ্গল তারপর হিন্দি একটা প্রশ্ন আর একটা বিষয় যেটা এতক্ষণ আমি আলোকপাত করতে পারি করিনি সেটা হলো গিয়ে এই যে একটা ছবি করলেন এবং ছবিটা একটা দেখুন এনআরসিটা করেছে আসাম সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হয়েছে তো সেটার উপরে আপনি একটা সিনেমা করলেন আর সেন্সার বোর্ড আপনার সিনেমাতে কাঠি চালায়নি এটা আমার বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছে তো সেই বিষয়টা একটা আপনি বলবেন না না ছিল মানে প্রেসাইসলি ফোর্টি সেভেন মিনিটস এক্স্যাক্টলি ফোর্টি সেভেন মিনিটস ডিসকাস হয়েছিল কেন বলছি আমার স্ক্রিনটা শেষ হয়েছিল সেন্সার বোর্ডে বারোটায় আর ইমিডিয়েট আমি সেখানে ছিলাম ইমিডিয়েট ডিসকাশনটা স্টার্ট হলো টুয়েলভ ফোর্টি সেভেনে আমরা ফ্রি হয়ে গেছিল অনেক ডিসকাশন হয়েছে সেটা নিয়ে অনেক ডিসকাশন হয়েছে তো কেবল কাটলো নট এ সিঙ্গেল কাট নট এ সিঙ্গেল কাট আপনার সার্টিফিকেটটা দেখলে বুঝতে পারবেন নট এ সিঙ্গেল কাট বাট আমার মনে হয় পনেরো ফেব্রুয়ারিতে বোধ হয়েছিল স্ক্রিনিংটা আমাকে বলেছিল যে সতেরো তারিখ হ্যাঁ দুটো ডিসক্লেমার দিয়েছে আমাকে যা বিগিনিং মেয়ে লাগানো অ্যান্ড মেয়ে লাগানো 
नहीं तो प्रॉब्लम होगा ये ये देना पड़ेगा ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिरेक्शन था ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा ठीक है कर लेते तो आपको थोड़ा शूट करना होना ठीक है कर लेंगे तब षोलो तरह में फोन कर लाम जो कल कोटे आसब हाँ के बोला जा दाड़ा कैकटा दिन दाड़ान एन बम्बे थे एनकोरि चल से बम्बे थे कि एनकोरि बोला आशा मिस्ते बलो जो एरक होते आना कि आर बम्बे थे गेटे स्क्रिंग कराते हैं एनआरसीटर नाम एसे जाए ना सिनोसिस एनआरसी कथा आने को प्रब्लेम होते हैं बसि ना बेसि थी बस आपके जो है बम्बे बम्बे गए यहाँ करते लगे और कि एक डिले हो तो टुके तपर हाँ के बोलें वा जो पाँचजने यूनानमसलि इटा के ओके कर डायरेक्ट काट करते पर इफ दे हाव टू काट सामथिंग दे हाव टू कम उथ ए भेरि स्ट्रंग लजिकल पॉइंट वेट कर लाइक दस दिन बारह दिन सतर दिन मत मत वेट करोशन हो लाकिलि जे जे पॉइंटगुल जिज्ञासा करेंगे सेगल आगे थी शूटे कर स्क्रिप्टे अच्छा से नहीं तो काटछाट हो नहीं नट ए सींगल काट तो आपके अनेक अनेक धन्यवाद दीपक दास जी आनी समय दिए अनेक धन्यवाद